క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అండ్ అప్పట్లో గొట్టుపాటి వర్గం కర్ణం బలరాం వర్గం డిఫరెంట్ ఉండే కదండి ఇంకోల వైపు ఒకటి కారం చేయడం ఒకటి ప్రకాశం జిల్లా గొంగోలు అంటే వీళ్ళందరినీ ఎలా మేము అప్పట్లో మీరు మేనేజ్ చేసుకొచ్చారు మేనేజ్ అంటే కూడా గొట్టుపాటి రవి గొట్టుపాటి సంబంధించిన కుటుంబాల మధ్యన గొడవ అంటే నాకు ఆ జిల్లా కానీ ఏ జిల్లా మండలం కూడా ఆ జిల్లా కానీ ఎప్పుడైతే పోలీస్ వ్యవస్థ నిష్పక్షపాతంగా పనిచేస్తుంది అని ప్రజల్లో నమ్మకం కలుగుతుందో రాజకీయ నాయకుల్లో ఈ పార్టీ అయినా ఆ పార్టీ అయినా ఈ ఫ్యాక్షన్ అయినా ఆ ఫ్యాక్షన్ అయినా నమ్మకం కలుగుతుందో గట్టిగా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తారు అప్పుడు పరిస్థితి అనేది తప్పకుండా మెరుగుపడుతుంది ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వంలో పోలీస్ వ్యవస్థలో నమ్మకం అనేది కలుగుతుందో మనం వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుంటాం ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దానికి ప్రజలతో స సంబంధాలు అంటూ ఉండాలి అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా వస్తుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా కింద స్థాయిలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది స్పెషల్ బ్రాంచ్లో ఉదాహరణకు కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మనం సీనియర్ ఆఫీసర్గా చేసే తప్ప ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా నేను కమిషనర్ అయితే డీసీపీస్తో కూర్చొని మాట్లాడతాను ఎస్పీ అయితే డిఎస్పీస్తో ఇన్స్పెక్టర్స్తో మాట్లాడతాను కింద స్థాయికి వెళ్ళాను కొన్ని వ్యవస్థలు ఉంటాయి ఉదాహరణగా ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ అనేది దాంట్లో కానిస్టేబుల్ కావచ్చు ఒక ఆర్డినరీ ఒక సైకిల్ రిపేర్ షాప్ వ్యక్తి కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఎవరి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అత్తంత మీకు సరైన సంబంధం ఉంటూ ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ది కీ ఫర్ పోలీస్ పోలీస్తో చక్రంగా పనిచేయాలంటే మీరు తప్పకుండా సక్సీడ్ అవుతారు ఆ జిల్లాలో మేం చేసింది అదే ఎస్బీలో మంచి కానిస్టేబుల్స్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ పెట్టడం డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడం ఎస్పీ వరకు వచ్చి మీరు మాట్లాడవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ చాలాసార్లు ఒక మర్డర్ ప్లాన్ కావడానికి ముందు కానీ లేకపోతే డిస్టర్బెన్సెస్ జరుగుతున్నాయి ఈ ఏరియాలో ఏదైనా జరుగుతుంది ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వచ్చేవి దానికి ప్రివెంటివ్ యాక్షన్స్ చాలా తీసుకున్నాం కానీ కారంచేడు దగ్గర రెండు వర్గాల మధ్య ఎక్కువగా వార్ జరిగేది కానీ కారంచేడు ఘటన అవ్వచ్చు దాన్ని ఎలా మీరు ఎప్పటిలో హ్యాండిల్ చేస్తారు కారంచేడు సంఘటన నేను వెళ్ళడానికి ముందే జరిగింది జరిగింది బట్ టెన్షన్ అన్నది ఉండింది నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉండింది ఇదే కొంచెం ఓపిక్గా నార్మల్ ప్రివెంటివ్ పోలీసింగ్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళడు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే కాలక్రమేణా టైం విల్ హీల్ లాట్ ఆఫ్ ఉంట్స్ దాంతోపాటు మీరు చేసుకున్న చర్యల వల్ల కూడా మెల్లగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది ఓపిక అవసరం ఒక ఆ పనిలో లగ్నమై దాన్ని ఫోకస్ లూజ్ చేసుకోకుండా ప్రతిరోజు ఆ పని చేసుకుంటూ పోతే చిన్న చిన్న స్టెప్సే అది చేసుకుంటూ పోతే ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మంత్స్ విల్ సీ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ ప్రకాశం జిల్లా నా కెరీర్లో టర్నింగ్ పాయింట్ ఎందుకంటే వెళ్ళినప్పుడు చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉండింది దాదాపు ఒక రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశాను అక్కడ ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఆ జిల్లాలో దాని దానివల్లనే మళ్ళీ కొంత ఒక సమర్థమైన అధికారి అని కొంతవరకు పేరు రావడం దాని తర్వాత వచ్చిన పోస్టింగ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ బాగా చేశారు కాబట్టి ఇంకో చోటు చేయగలుగుతారు అనేది ఒకటి అయింది రెండవది ఏమందంటే ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు వస్తే అక్కడ వేస్తూ వెళ్ళారు మళ్ళీ ఎందుకంటే అక్కడ సమస్యాత్మక జిల్లాలో కొంచెం చక్కగా పనిచేశారని అని ఎప్పుడైతే ఒక ఇమేజ్ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి వెళ్ళడానికి కారణం అప్పుడు కాపునాడు ఎడ్యుటేషన్